Existe un... Muy impresionante la historia del Leviatán. ¿Usted ha escuchado mencionar del Leviatán? ¿Será que nunca lo ha escuchado mencionar? Si es así, me gustaría que te quede hasta su final. Escuche. Existe un ser legendario que vive en lo más profundo del océano, el Leviatán. Es una criatura bíblica que solo Dios puede vencer. Aún hoy, es uno de los enigmas más terroríficos que hallamos en la Biblia. El Leviatán ha suscitado durante mucho tiempo interés y controversia. Si esta colosal bestia se desencadenara, no tendríamos ninguna defensa ante ella. Pero, ¿qué más nos revela la Biblia sobre este monstruo? Si estamos indefensos ante él, ¿quién lo derrotará? ¿Será vencido por Dios en el día del juicio? Si quieres conocer más sobre este ser y su posible significado, este video es para ti. Así que relájate y disfruta. El Leviatán es un ente mitológico mencionado en la Biblia, concretamente en el Antiguo Testamento. Se le describe como un enorme monstruo marino. El Leviatán simboliza el caos y la destrucción del mundo entero. El libro del Génesis, capítulo 1, versículo 21, nos sugiere de forma indirecta que fue creado por Dios en el quinto día de la creación. Dice lo siguiente. Y creó Dios los grandes animales acuáticos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Antes de continuar, ¿sabías que la Biblia nos dice que al principio existían dos leviatanes, pero uno fue aniquilado? ¿Cómo es eso posible? El Salmo 74, versículo 13 y 14, dice que cuando Dios partió el mar con su fuerza, acabó con animales marinos y entre ellos al Leviatán, aplastando las cabezas de este mismo y dándolo por alimento a las bestias del desierto. Fíjate cómo se nos dice. Aplastaste las cabezas del Leviatán. Esto nos indica que se trataba de un tipo de animal con varias cabezas. El Leviatán es, sin duda, una de las figuras más fascinantes y misteriosas de la mitología. Su origen se pierde en la antigüedad y su significado se transforma según el contexto y la perspectiva. El Leviatán nos invita a reflexionar sobre el papel de Dios, del hombre y de la naturaleza en el mundo, y sobre los límites entre el bien y el mal, el orden y el caos, la realidad y la fantasía. Asimismo se nos cuenta de otro que será vencido por Dios en el día del juicio final, que te iré mostrando a lo largo del video. En el libro de Job, se describe específicamente al Leviatán como un monstruo al que no desearíamos ni siquiera contemplar. Claramente se le nombra como una inmensa criatura que solo podríamos fantasear. Déjame que te lea un poco sobre esta alusión. Job capítulo 41 Sacarás tú al Leviatán con anzuelo, o atarás su lengua con una soga, le meterás una caña en las fosas nasales, ¿O le perforarás la mandíbula con un arpón? ¿Acaso te implorará que le perdones? ¿O te hablará con voz dulce? ¿Hará alianza contigo para que lo tomes por siervo eterno? ¿Te divertirás con él como con un pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿Harán de su carne trato los negociantes? ¿Lo repartirán entre los vendedores? ¿Podrás llenar su piel de arpones? o su cabeza de arpones, pon tu mano sobre él, te acordarás de la lucha y nunca más tal cosa harás, he aquí que su esperanza será burlada, no será derribado con solo mirarlo, si alguien lo irrita, se enfurece, nadie es capaz de hacerle frente, nadie en todo el mundo. Estas alusiones suenan espantosas, pero... ¿Podría ser una forma de referirse a algunas potencias o gobiernos? ¿Podría ser una metáfora? Te expondré por qué no creo que sea así. Fíjate en esto que hemos estado aludiendo en todo el capítulo 41 del libro de Job. La Biblia habla de una bestia de manera literal. Sus puntos son muy concretos. Describe con detalle a posiblemente lo que sería un dragón, a una criatura descomunal, que no puede ser cazada por nadie. 
Nadie en el mundo podría siquiera acercarse a él. El leviatán es descrito como un animal enorme, con escamas impenetrables, dientes afilados, ojos brillantes, fuego en la boca y humo en las narices. Algunos lo comparan con un cocodrilo, otros con una ballena y otros con una serpiente. Su aspecto es tan terrible que solo con verlo se pierde la esperanza. Su poder es tan grande que solo Dios puede enfrentarse a él y matarlo. El versículo 18 de este mismo capítulo nos dice que este animal con sus estornudos hace salir chispas. El versículo 19 dice, De su boca salen llamaradas de fuego. De sus narices sale humo como de una olla que hierve. No hay en la tierra nada que se le asemeje. Fue hecho para no tener miedo jamás. Se enfrenta aún a los más soberbios y es el rey de todas las bestias. El Leviatán aparece en varios libros de la Biblia, como los Salmos, el libro de Job, el libro de Isaías, el libro de Amós y el libro de Enoch. En algunos casos, el Leviatán es una metáfora de un enemigo poderoso, como Babilonia o Egipto, que oprimía al pueblo de Israel. Si te interesa conocer más sobre su descripción, te recomiendo que leas el capítulo 41 del libro de Job del Antiguo Testamento, donde encontrarás más información sobre este ser. Según esto, ya sabemos que no podríamos ni siquiera mirarlo, porque nos desmayaríamos. Pero, ¿cómo será la destrucción de este leviatán? ¿Cómo lo aniquilará Dios? Para esto tenemos que ir a Isaías 27.1 que nos dice, En aquel día el Señor castigará con su espada, su espada omnipotente y poderosa al leviatán, serpiente veloz, y matará al dragón que está en el mar. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Dios tiene una espada? La respuesta es sí. La espada de Dios es su propia palabra. Esto lo podemos ver en Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Efesios 6.17 también nos habla de su palabra. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Así que Dios en ese día, acabará con el leviatán con solo pronunciarlo, y no tendrá ninguna posibilidad contra su Creador, según las Sagradas Escrituras. Este tema sigue siendo muy interesante y debatible. ¿Podría existir una criatura de tal magnitud? ¿Dónde podría hallarse esta enorme bestia? Sabemos por la Biblia que el Leviatán está vivo en las profundidades del mar. En el Salmo 104, 26, el Rey David estaba hablando sobre el mar, y afirmó que por ahí circulan los barcos y el Leviatán, el monstruo que hiciste para divertirte. Como dato curioso, la Antártida, el cuarto continente más grande, también conocido como el continente helado, es la superficie con mayor terreno jamás pisado por el ser humano. Sus bajas temperaturas hacen de este un lugar desconocido. De las pocas cosas que se conocen, se han registrado sonidos terroríficos, a día de hoy inexplicables, como el caso de Julia, el nombre dado a un fuerte ruido proveniente de la Antártida, que fue captado el 1 de marzo de 1999 por la NOAA. Según la organización, el ruido sigue siendo desconocido, pero es probable que fuera causado por un iceberg gigante que se encalló en la Antártida. Aquí te dejo este escalofriante sonido para que me digas qué opinas. Sin duda, ignoramos tanto sobre la misma existencia, que no sería descabellado pensar que alguna criatura gigante, que escapa por completo de nuestro entendimiento, exista. Otro caso espeluznante fue el de otro ruido apodado como tren. Este fue el nombre que se le dio a un sonido desconocido, registrado el 5 de marzo de 1997 por el Sistema de Vigilancia Sónica. Según la NOAA, este ruido posiblemente provenga de una gran montaña de hielo gigante en contacto con el fondo marino del Mar de Ross, cerca del Cabo Adare, en la Antártida. 
El sonido se asemeja al de un tren atravesando el mar de Ross. Escúchalo tú mismo. Y como estos, muchos otros registros. Como último ejemplo, un fuerte ruido captado el 19 de mayo de 1997, que fue apodado como Slowdown, recibió este nombre porque la frecuencia del sonido disminuye lentamente durante aproximadamente 7 minutos. Según la NOAA, este ruido podría haber sido causado por el movimiento del hielo sobre el fondo marino de la Antártida. El sonido es el siguiente. El Leviatán ha sido interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia. Para algunos, es una representación del mal, del caos y de la rebelión contra Dios. El Leviatán sería el enemigo de Dios, que intenta destruir su obra y su orden. Para otros es una prueba de la soberanía y la majestad de Dios, que creó y dominó a todas las criaturas. El Leviatán sería una muestra de la gloria de Dios, que puede hacer maravillas con su poder y su sabiduría. Para otros es una alegoría de la naturaleza y de la vida, que tiene aspectos bellos y terribles. ¿No es asombroso imaginar que existan seres desconocidos? A pesar de que muchos creemos que ya lo sabemos casi todo, la realidad es otra. Se estima que más del 35% de las especies marinas siguen siendo un misterio. Tiene sentido. Si consideramos que el 95% del volumen del océano no ha sido explorado. Un hecho escalofriante, ¿verdad? ¿Qué clase de criaturas vivirán en las profundidades marinas? ¿Cómo resistirán las altas presiones del fondo oceánico? Cambiando de tema, el Leviatán es también una figura de la mitología judía y de varios libros apócrifos, como el libro de Enoch. En este se nos cuenta que al inicio de la creación, Dios hizo una hembra llamada Leviatán, para habitar en los abismos del océano, sobre las turbulentas aguas, y un macho llamado el monstruo terrestre, que reside en un desierto oculto al este del jardín del Edén. También se narra una batalla entre ellos, que terminó con su aniquilación, sin embargo esto lo veremos en próximos videos. Otras escrituras sostienen que el combate no fue al principio de la creación, sino que será al final. Se juntarán con otro monstruo y lucharán con sus cuernos. El remoto bramará con fuerza. El pez se lanzará para golpearlo con sus aletas con violencia. Su creador se acercará a ellos con una espada poderosa y los matará a los dos. Entonces, de la hermosa piel de Leviatán, Dios hará tiendas para recibir a los justos, que comerán la carne del bemol y del Leviatán con gran gozo y regocijo. El Talmud, que en la Biblia es el libro que recoge la tradición oral, doctrinas, ceremonias y preceptos de la religión judía, y que significa estudio y enseñanza, probablemente haya influido más en la vida de los judíos que el Antiguo Testamento. En este texto se hace referencia al Leviatán, y se nos cuenta lo siguiente. El día tiene doce horas, y Dios dedica las primeras tres a sentarse y estudiar la Torah. Las siguientes tres horas las emplea en observar y evaluar el mundo. Las terceras tres horas, las usa para proveer de alimento a toda la creación. El último tramo de tres horas lo pasa Dios divirtiéndose con el Leviatán. Según la demonología, el Leviatán era un demonio acuático muy potente que trataba de dominar a las personas, las cuales eran difíciles de liberar. En los ritos satánicos, se le considera uno de los demonios más importantes que forma parte de la falsa trinidad diabólica, junto a Lucifer, y él es el mismo desorden. Hay muchas otras narraciones y mitos que, desafortunadamente, no tienen sustento bíblico. Lo único que sabemos con certeza es que Dios lo vencerá en el final de los tiempos, por lo que se piensa que este dragón de las profundidades marinas, es el mismo Satanás al que le llaman el Leviatán. Como decía al inicio, 
Este tema está rodeado de muchas cuestiones que lo convierten en motivo de conversación y discusión para muchos. Hemos llegado al final de este video, en el que hemos explorado el origen, la descripción y el significado del Leviatán, una criatura mitológica que aparece en varias fuentes antiguas. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo sobre esta fascinante y misteriosa bestia. ¿Qué piensas tú? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Gracias por tu atención y por tu apoyo. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Nos vemos en el próximo video. ¿Qué opina usted referente a esto? ¿Qué pasará con el Leviatán? ¿Dónde se encuentra el Leviatán? Déjamelo en un comentario.